നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വായുവിൽ കൂടി പകരുമെന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിൽ മാനവരാശി മുഴുവൻ പകച്ചു നിന്നിരുന്നു ഗുരുതരമായി പകരുന്ന ഈ രോഗം വായുവിൽ കൂടെയും പകർന്നാൽ എന്താകും സ്ഥിതി എന്ന ആശങ്ക മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വായുവിൽ കൂടി പകരും എന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഗവേഷകർ കോവിഡ് വായുവിൽ കൂടിയും പകരുമെന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ ണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഈ വാദമുഖങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വായുവിൽ കൂടി പകരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ചാം പനിയെ പോലെയുള്ള വൈറസുകൾ വായുവിൽ കൂടി പകരുന്ന രീതിയിലുള്ളത് എന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറയുന്നു എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്നും പ്രത്യേക ഇടങ്ങളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അഞ്ചാം പനി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വൈറസുകൾ വായുവിൽ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് ഇവ വളരെ വേഗം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ എയറോസോൾ മുഖേന മാത്രമേ വായുവിൽ കൂടി രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാകൂവെന്നും ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാട്ടുപാടുമ്പോൾ എന്തിനേറെ നമ്മുടെ നിശ്വാസത്തിൽ പോലും സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവയെല്ലാം പല വലിപ്പത്തിൽ ഉള്ളവയാണ് ചുമയ്ക്കുക തുമ്മുക ഉറക്കെ സംസാരിക്കുക തുടങ്ങിയ പോലെയുള്ളവ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന സ്രവ കണങ്ങൾ വലുതായിരിക്കും ഇവയ്ക്ക് പരമാവധി രണ്ട് മീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഭാരക്കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ഫലമായി ഇവ താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇത്ര അകലം പാലിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ അഞ്ച് മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള സ്രവ കണങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നതെങ്കിൽ അവയെ എയറോസോളുകൾ എന്നാണ് പറയുക ഭാരക്കുറവ് കാരണം ഇവ വായുവിൽ കൂടുതൽ നേരം തങ്ങി നിൽക്കും മാത്രമല്ല ചെറിയ കാറ്റോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ അവ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ വരെ വായുവിൽ ഇവ തങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സമയത്തിനിടയിൽ ഇവ ആരെങ്കിലും ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ ഉള്ളിലെത്തിയാൽ അവർക്കും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വായുവിൽ കൂടി പകരുമെന്ന് പറയുന്നതെന്നും ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറയുന്നു ചില സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ ഒരു മുറിയിലോ മറ്റോ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പകരാം അതുപോലെ ആശുപത്രികൾക്കുള്ളിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം ഇത് വായുവിൽ കൂടി പകരുന്ന സാംക്രമിക രോഗമെന്നല്ല അഞ്ചാം പനി പോലെ ഇവയും വായുവിൽ കൂടി പകരുന്നവയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് എല്ലാവരിലും ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞേക്കാമെന്നും ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ വിശദീകരിക്കുന്നു കോവിഡ് കൂടുതലും പകരുന്നത് നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടപഴകുന്നതിലൂടെയാണ് സാമൂഹ്യ മംഗലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ നമുക്കവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി ഏതായാലും ഈ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം ഭയം വേണ്ട ജാഗ്രത മതി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത